着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛得越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像阵阵溪流在交。在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。春困秋乏夏打盹，冬日到冬眠，自然规律，难以忤逆。我们都是熬夜想选题想的、嗯，结果路上一大早就不见踪影，当时也没有。哎，我应该就来了。你们感觉不到公司最近有什么异动吗？异动？你仙侠剧看多了吧？异动？异动？异动真的？现在什么时候？第一个季度末，三月底啊。哦，三月底了。今年该换届了，听说每隔三年换一次，而且除了咱公司第一把交椅，咱老大，各部门老大都要重新评级，且等忙几天，估计啊顾不上的。哎，你们说会不会变天、啊？得了吧，别别别八卦了，这种级别的争夺赛，咱们连热闹都看不上，什么刮风下雨、晴天雨天的。新马，你要不要咱们俩？你们开的是选题会，不是茶话会。不是，我们刚刚正在聊公司最近换届选举的事儿呢。想着陆总，你肯定忙，没时间。换届选举啊，那是董事会的事儿，跟你们有什么关系呢？跟你们有关系的是选题，憋了几天了，在哪儿呢？选题？说话呀、啊，各位。嗯，陆总，其实我们想了一个还不错的。说。哎，其实吧，主要是我们大家做了一段时间商业的项目了，已经有了自己的风格。这突然掉回头，让我们挖掘新选题，大家都有些……别废话，说想法。啊。哎。春天嘛，那就谈恋爱呗。嗯，不是我意思，就是说，哎，是这样的啊，我不知道这次大家过年回去都有没有同学聚会，有什么感觉？对了对了，好尴尬，很尴尬，没什么聊的，混一个圈儿。其实就是不光尴尬吧，嗯，你说那些热闹也好，同学情谊还是在的。对。但是呢，你想想那些年少知根知底的老同学、老朋友，但现在凑到一块儿，确实有的时候那个话不对位，就是会有一些些的尴尬。但其实也不是他们变了，我们都变了。但这也不是一天就变成这样的，大家都是在成长的过程中，不知不觉的戴上了这个面具。所以我觉得，与其说是，呃，初恋、恋爱，其实不如说就是当回溯一下曾经的那个自己，那个年少无知的。但是又充满真挚跟热情的自己，嗯，这挺好，这挺好，这挺好，感觉就这个吧。谢谢，大家最棒。公司最近有人事变动，会牵扯到一些部门的运作时效，而且第二期节目开播，节目也会做一些相应的改版和调整。这个过两天我们开会再说。你们现在主要的任务就是
，搜集资料和素材，完善好这个方案，回归的第一期，拿出我们的优势跟特色。放心吧，陆总，没问题，满足您的要求，肯定满足您的要求。<笑>尹总啊，立博和其他几位董事会成员在里面待了三个多小时了，把你一个人晾在这儿，大战在即，对咱们很不利呀、啊。你说，他们能在里面说什么？语义学家温格尔·约翰逊说过。语言历史悠久，却先天不足。语言永远是一个有缺憾的工具。你看到了这一点，你还会在意他们在说什么吗？你看这窗外的世界啊，你能看到什么？我告诉你，我看到了什么。我看到了无穷无尽的过程，差别、变化、层面、功能、关系、问题，还有复杂性。这说明什么？说明静态的语言永远都无法和这动态的世界匹配。这才是我们所有人。面临最大的挑战，也是你和我有所作为之处。嗯、哥，咱先不管匹不匹配，咱最终目标是要把理想变现呐。咱之前计划了那么久，也付出了那么多努力，不会白费吧？理想变现，啊！那如果我们有计划，这世界却另有计划，我们该怎么办？那那个毛线啊，重做计划呗。要不然的话，我们头都得想破了。咱们一块儿看个电影吧。好呀。啊，我们今天不去了，啊、我那个还得回家。不行啊，真不行。哦、啊啊啊。我先走了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。今天怎么对我这么好啊？早上送，下午接的。我哪天对你不好啊？对不对？但是今天要更好。来来来，这边请，上车去。这头胎可真是个技术，人家这狗粮撒的。啊，真的好羡慕啊！怎么，我现在给你买袋狗粮，让你吃个够。哎，你俩差不多得了，他俩撒吧，你俩撒去吧。月，走。李总，哎，忙你的吧，别送了。最近有时间了，一起打球。我听说你从美国回来，还没上过球场呢。可不是嘛，有段时间了，这手都生了，是得练练了。啊，正好我一个朋友说，在南边新开了一个绿地球场，环境非常好。下周咱们一起去。好，好，行，都安顿好，咱们随时约。好，有几个外资项目合作的负责人，还都等着见你呢。行啊。哎，老殷呢？啊，我一早来也没见着他，可能忙项目呢。啊，老听另外几个董事跟我提起他，说他人还不错。嗯，你可要好好把握人才啊。放心吧，老爷啊，是我在公司里最得力的左右手，公司的上上下下，从行政到业务，他帮了不少忙，功臣一个。这样，下周叫他一起去打球。
。行，行，那我们就先回去了。好，好。好，留步。好。你们请，可以吗？这地儿，来，请坐。我说你这什么情况呀？今天什么日子，非得来这种地方吃饭？我这特意换了身衣服，感觉也不是很合适。合适，穿什么都合适。这地儿太浮夸了吧？哪儿浮夸了？这吃饭肯定特贵。咱吃得起。创业初期能不能省点钱？这老板是我朋友，给咱打折。了。又开始吹牛了，哪哪都是你朋友。我什么时候给你吹过牛啊？嗯，来了，来了，来了，老孙。哎，你好，我是这的老板，我叫苏浩。听段冲说，你是国标高手，刚巧了，我也有这爱好。哦，啊，不是，我我我我不会，我之前因为他老吹牛，说自己一会儿开飞机，一会儿开大炮的，我我就也逗他玩呢，我没学过。别谦虚了，说自己没学过的都跳特棒，来吧。我真不会。灭他，不会就是现学。我我真不。差不多得了啊，嘚瑟嘚瑟行了，把我球还我，走。哎，这个世界上有两种人，一种人呢只走简单的路，另一种人专挑难的路走。我从这姑娘的眼睛里头读出来了，她是第二种人。She's very special。你给我离那远一点啊！我告诉你，别跟我玩深奥的了。行了，行了啊。我不点菜了啊，我买单，你推荐，好吧？行，稍等啊。哎，我感觉这旁边人都特别羡慕，有一个这么漂亮还多才多艺的女朋友。段超，你是不是之前就知道我是吹牛的，所以故意在这整我？啊？你看你回家我怎么收拾？收拾我？哎，那听起来还挺兴奋的，要不咱直接回家得了。少来了你！我还没跟你介绍呢，刚才那个是我在美国留学时候的铁哥们儿，叫苏浩。他呢一直都这样，就是一股这个流浪歌手、这个吟游诗人的那股劲儿，我们管叫船长。后来呢，他在这个欧洲漂泊了十多年，刚回国没多久，办了这家法国餐厅。正宗的法国餐，一般地儿吃不着。承蒙段爷夸奖啊！我跟你说，小乔，他在美国那会儿，那可是风流倜傥，无人能及啊。那招姑娘招的，不管是什么颜色、头发、肤色的姑娘，乌乌泱泱往身上撞。要搁现在，那绝对是学校里爱豆级别。哎呦，你别瞎说行吗？他一会儿当真了。哼，开玩笑，开玩笑。但是喜欢他的女孩真不少，但是能入他眼的还真不多。宝藏男孩，多多珍惜啊！哎，那个我给你们拿酒，嗯，去吧。
。老爷，嗯，还没回家呢。嗯，哎，李总，哎，嗨，有几个项目单拿过来，我想把它弄完了再回去。啊，呃，吃点东西吧。哎，你别忙活，你吃你的。啊，我就是想和你好好聊两句。啊，好、啊，说。哎，多亏了你啊，老爷，这秦腔我是白培养。最终抵不过“年轻”二字。现在这全公司的上上下下，只有你老殷最沉稳，帮了我很大的忙。谢谢啊。嗯。啊，今天董事会的人来，还提到了你，说老殷啊是个人才。你你不在，不然我就把你叫过去了。老爷，你看啊。你的能力、经历、阅历，大家可是都看在眼里。可是这几年呢，确实让你受了委屈。不过你放心，我今天跟董事会的人说了，啊，未来几年，无论老殷有什么样的要求、什么样的诉求，跟我说，我和他们沟通。保证让你在优传媒有一个更大的舞台，好好干。我走了好吃还不贵，就是本来就不贵啊，我就那菜嘛。还真是，一共八道菜，一个不落，还都那么好吃，这那个电影里的一模一样。想吃有炒，那你来就行了。其实，上回吃的卤煮也是，要不是因为你坚持，我可能就错过了。想想也是，其实我之前过得太封闭了。让我错过了好多好东西，所以呢，以后你听爸爸的话，就不会轻易错过了。这么多人呢，干什么呀？我不怕。哎，所以说，所以说，那个苏浩。真的为了他当时喜欢的女孩，去了法国所有的米其林餐厅啊！真的，他那会儿为了这个女孩吃了挺多苦的。后来那个法国女孩跟别人结婚了，他呢就特别的伤心，心都差不多碎了。之后他就奋发图强，自己去了法国所有的餐厅，全部都学习了一遍。我们今天吃的菜全是他自创的，真有毅力。怪不得有句话说，想向别人推荐一个产品，要先说一个好故事。所以说呀，他的菜那么好吃，是因为有一个浪漫的爱情故事。你喝大了？没有啊。没喝大，你脸怎么那么红啊？不可能，我喝酒不上脸。你看，嗯。走吧，小七、萨摩、雷子，你辛苦一下啊！今天你去两个地儿。哎，好。嗯，今天呢，拍摄地方比较散，大家都辛苦。小二。嗯，那什么，嗯，联系人的方式跟拍摄地址呢，我都发群里了，你们仔细对照一下，别去错地儿了啊！去吧。好。接着吃饭啊！嗯，行，有彩票啊！好啊，去吧。嗯。向日葵是你的，这个花跟你很搭。法拉利也是你的。虽然我觉得这个车跟我不搭，但是你喜欢，怎么样？
要不要出去跟我兜兜风？来干什么来了？找你啊，我专门为你回来的。夏了，现在你希望我重新追你也行，结婚也行，怎么都行，反正以后我会一直在你身边，你再也不用为钱的事儿发愁了，以后再也不用挤公交和地铁上班了，再也不用担心水电和房租交不成了，吃自助餐咱们也不用偷偷打包了，海底捞一天二十四个小时，我们想去我们随时都可以去，还有你想做新闻，我支持。无条件支持，还有那些我曾经答应你的所有事情，我现在都会一点一点的弥补回来。我的梦想实现了，你的梦想我帮你实现。我离开北京，去的再远，去再多的地方，我都想着不管怎么样，我一定要回来，因为我要回来找你。有你的地方才是家，所以无论如何，我都要把你争取回来。别打开，说完了吗？聂家凡，谢谢你，但是不用了。回忆之所以美好，是因为大部分都是我们在想象，回忆就是回忆，它没有任何力量，所以不要走回头路，往前看吧。我看你现在混的也不错，我现在过得也很好，我已经有男朋友了。麻烦你以后不要再来找我，谢谢。完全没有信息了。怎么了？没听说啊？咱们公司三年一次的换届就要开始了。听说。我觉得大家的想法都特别多，但是一定要找到重点，然后去找一个最能传达出他最独特气质的。比如说，比如说梦想这个主题，我觉得用爱情宣言是最合适的。最近我没事了，医生说可以出院了，而且我最近心情挺好的。怎么就突然决定辞职了？我不适合这里，这里也有很多不太好的回忆。公司最近换届。HR 的离职流程走得也快，所以我就想尽快离开这里。小小，其实这段时间我最想见的人就是你。那，你辞职之后打算去哪儿啊？郭东跟他几个朋友合伙开了一个摄影工作室，我们准备一起创业了。你跟郭东，我们准备结婚了。是他用爱拖住了我。挺好的，祝福你。
其实我一直想跟你说，你说了。沈英，有一件事情，我一直想跟你确认一下。那段时间，我们俩每天在一起，朝夕相处。你到底是什么时候准备的那些高跟鞋和小套装？嗯，我说你话呢？什么时候？你去谈恋爱的时候。什么？我去谈恋爱的时候？贵吗？太贵了，高跟鞋好走啊！今天没穿哈、啊，不不，今天怎么不穿高跟鞋了呢？啊，它比你高太多，哎，口红色号也改了，就是那只你还试过的，好烦啊！谢谢。嗯，我说句实话，我觉得这一期大家的选题都不是特别理想。嗯，没事，别有压力，回去再好好整理一下思路啊。咱们下次再开始讨论一下。嗯。我接个电话啊。咦，忙啥嘞？潇潇，我没打扰你吧？我有个不敬之请，想找你帮个忙。我办了个画展，能不能请你过来帮我拍点东西，做做宣传？哇，可以啊你。成，嗯、呃，你把那个时间地址都发给我。中，谢谢啦。别客气了啊，拜拜。哎，好好好。哎，我到了。哇，你现在可以啊，弄的。你人呢？成，你先招呼着啊，我随便逛逛，帮你拍点东西。嗯，拜拜。哇塞！你看一下这个，感觉怎么样？这属于是现代的。嗯。而且还有一个是这些。你看，跟现在的话，这个感觉挺抽象。这个，这挺抽象的。你看，它这个构图，它这个尺寸的比例，嗯，其实没有说，就是看起来很不错。你喜欢那个吗？我操！对不起，我又骗你了。写着你先别走，你先别走。今天是我最重要的一天，所有人都可以不来看我的展览，但是我希望你来。对不起，我知道在你身上我犯过很多错。你为我的幼稚，为我的疯狂。为我的自私，为我犯过的所有错误买了单，我还理直气壮，觉得理所应当。对不起。你不用跟我对不起。今天是你自己一笔一笔画出来的，叶家凡，你应该相信自己的才华。还真是啊！你说，当你什么都不是的时候，这些画
，就是别人眼中的垃圾。可是今天你成了。记得你当时想亲手毁了这个雕塑，结果现在呢，它摆在了你这个展览最中心的位置，真多，好像一切都跟以前一样，但是又不一样。还是有些不一样。谢谢你。小小，谢谢你陪我走过了那段最艰难的日子。谢谢你在我心里种下了一颗种子。曾经我一度以为那颗种子已经没了，但是它还在，它很顽固，生长得很好。所以没有你的话，就不会有我的今天。我很希望你能看到这个展览。昨天我下了一顿饺子，带硬币的那种。我也许了个愿，希望你今天能来。结果你就真的来了。我知道有些事儿回不去了，我也知道有些愿望实现不了，所以我还许了一个愿，希望你幸福。希望你现在的男朋友比我好，肯定比我好。小杰你好，你们立博立总在哪儿？您是？公司现在正处于上升期，所以我们需要新的思维，新的路子。接下来我们的目标呢会非常的清楚。我们目前在新媒体市场已经有了一席之地，那我们接下来的目标就更清晰了。所以我们的格局一定要大，创新思维一定要领先，超前。这里没有什么新人老人，谁想得远，谁的路就会走得更远。谁是吉娇？我们谁啊？我们是经侦总队的，立博是吧？是我。由传媒涉嫌一起巨额内部贪污案，找你们俩协助调查，跟我们走一趟吧。放心吧，这儿有我。不行，这件事情就交给我来处理吧，因为公司的商业机密泄露性质还是很严重。自查是必须的，公司的权利不能老在一个人的身上，时间久了一定会出问题。该换换年轻人了。
老鹰就是老鹰，你什么时候拿到琴教他们家长的？我怎么不知道？谁说是我拿着的？那他们，我我不吃，放嘴里。别嚼，什么味儿？黄瓜味儿。还有呢，有点咸。还有呢，还有点甜。还有呢，我不是说这个，咱们别说这没用的。我是说，立博他走了之后，我会怎么样？我问你，还有什么味儿？没味儿了。上面有十几种配料，你就尝出来三种味儿，说明什么？嗯，你慌什么呢？我没慌啊，不慌怎么尝不出来味儿呢？我告诉你啊，我答应你的事情，我一定会兑现。你如果还想要更多，你就把你的心给我彻底沉下来，好好的咂摸一下这里边的味道。什么是假账？嗯，假账那就是假账，有什么区别吗？还有，以后来之前提前告诉你一声。陈队长，啊，啊，你们需要的资料全在这儿了。好，谢谢，谢谢。好，陆莽，优传媒涉嫌几个问题项目，你都参与过。以后问题呢，还需要你的配合。好，那你先忙，我们走了。嗯，走吧。听说啊，这事全公司都知道了。什么事儿啊？九千多万的黑账呀，那得等跟秦总干的。受牵连的呢，还不止咱们一个部门。老大已经被叫去问话了，三十二楼全部停工。这绝对是八井上的大地震呀！我建议你赶紧回去找简历吧。啊，李总叫你去他办公室开会。啊，好，一会儿去，谢谢。
情绪的脸，颤动的车窗边，映出一双迷惘的眼。着泪水几滴，但耳边充斥着怀疑的声音。